छठवां बल्कि योग्य व्यक्तियों की सेवाओं की प्राप्ति पूर्व में मैंने आपको बताया कि दूसरे सदन की जरूरत इसलिए होती है कि पहले सदन में राजनीतिक प्रक्रिया के तहत चुनाव में बहुत से नए लोग यंग ब्लड जिसे हम कहते हैं ये लोग चुनाव जीत के आते हैं जिन्हें अनुभव जिनमें अनुभव की कमी होती है कौशल की कमी होती है धैर्य की बहुत कमी रहती है क्रांतिकारी विचारों के नाम पर भावनाओं के नाम पर और कुछ अन्य जरियों से ये वोट बटोरने में सफल हो जाते हैं और निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं दुर्भाग्य से ये नए लोग कानून की पेचीदगियों को भी उतना नहीं समझते जितना कि जरूरत है और ऐसी स्थिति में कई बार ऐसे कानून ऐसे विधेयक ऐसी बातें प्रथम सदन में इनके द्वारा की जाती हैं कर दी जाती हैं जो उचित नहीं है ऐसी स्थिति में दूसरा सदन जो ज़्यादा गंभीर लोगों का है ज़्यादा अनुभवी लोगों का प्रतिनिधित्व रहता है ज़्यादा कुशल लोगों का प्रतिनिधित्व ज़्यादा प्रोफेशनल लोगों का प्रतिनिधित्व रहता है वह सदन अपनी भूमिका बड़ी बखूबी निभाता है प्रथम सदन में इस दृष्टि से योग्य लोग कम रहते हैं तो योग्य लोगों की सेवाएं देश के कानूनी प्रक्रिया में राजनीतिक प्रक्रिया में कम मिलती हैं लेकिन यदि द्वितीय सदन हो और वहाँ पर योग्य लोगों का प्रतिनिधित्व हो जिनका मैंने जिक्र किया है तो योग्य और अनुभवी व्यक्ति द्वितीय सदन में आते हैं दलबंदी और चुनाव झंझट में ना पड़ना चाहते हैं और साथ ही वे लोग धन और समय का दुरुपयोग भी सहनी कर पाते ऐसे लोग सामान्यतः दूसरे सदन में उन्हें मनोनीत कर दिया जाता है योग्यता और अनुभव के साथ उनको लिया जाता है और राष्ट्रपति द्वारा जो 12 लोग मनोनीत किए जाते हैं ये देश में बड़े प्रतिष्ठित लोग रहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आप विश टू एक्सप्रेस माई अप्रिसिएशन एंड थैंक्स टू द प्राइम मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर फॉर ह्यूमन रिसोर्स डिवेलपमेंट टू हैव इस्टेब्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑन संस्कृत Mr Deputy Chairman I would first like to begin by referring to the constitution because we have all taken oath under the constitution and therefore we have to abide by it and those who are speaking against the constitution should either resign and go from this house or accept what I am about to read from the constitution article 343 chapter 17 the official language of the union shall be hindi in devnagari script now devnagari is the script of sanskrit then article 351 which says something even more it says that uh, for uh, the expressions used in hindi and other languages of india specified in the eighth schedule uh, and by drawing wherever necessary and desirable for its vocabulary primarily from sanskrit so therefore the hindi which is an official hindi has to be based on sanskrit vocabulary and shall use the sanskrit script which is devnagari which is also used by marathi which is also used by nepali and of course today hindi and sanskrit so four languages use uh, the devnagari script but and konkani which doesn't have a script of its own has adopted sanskrit uh, devnagari and the other languages scripts also draw from the sanskrit formulations of the devnagari script for instance they all because they all come from brahmi this is common take tamil if you write ka you write like that if you want uh, say ki you put a matra and if you want to say ku you put a matra under as the same thing in devnagari also you write ka and ki you put a matra and 
a coup under. So there was a period of time when all these languages were connected. But today, <clears throat> those people who say that Sanskrit is a dead language are themselves intellectually dead. Because I can show you what is happening in the West regarding Sanskrit. I went to, for the sake of, for the sake of availability, I tested my knowledge with Google. And I typed on it, Sat, Sanskrit and, and artificial intelligence. And I got a reference to the NASA, National Aeronautics and Space Agency, United States, whose journal, Journal of Artificial Intelligence, has an article by their director called BRICS, B-R-I-G-G-S, who says after 20 years of research, on how to restore knowledge in the, language, in the computer so that it can be used for artificial intelligence. It can be used in a computer uh, controlled uh, robot. And this is what he concludes. 20 years they search for language because in, uh, if you use English in uh, storing knowledge in a computer the, and then it, uh, in future uh, sentences are used from English, the computer will get confused because P-U-T put and B-U-T but. So there is a, a, a phonetic difference and the computer gets, the robot gets confused. So therefore he says that <clears throat> there is at least one language. This is from Google after typing Sanskrit and artificial intelligence. Anybody can do it. If you type that, you will get an article of BRICS, and it says there is at least one language, Sanskrit, which for the duration of almost 1,000 years was a living spoken language with considerable literature of its own. Beside works of literary value, there's a long philosophical and grammatical tradition that has continued to exist with undiminished vigor until present century. Among the accomplishments of the grammarians can be reckoned a method of paraphrasing Sanskrit in a manner that is identical not only in essence, but in form with the current work on artificial intelligence. So now NASA has made a teaching of Sanskrit compulsory if you want to study artificial intelligence. So then, please. Then, please. Then it's a journal of the uh, NASA. Uh, uh, you, you, I know. I know please, in, it's, it I will know work. in uh, Congress party. Let him speak. Have much Let reading. him speak, please. Please. please Go and read the computer. Yes, please. 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 Uh, then I also heard. I also heard. And then I went please. to London. Uh, we are helping. We are helping each other please, to come please, and Please, please. There are no messy money. Please. Uh, now, I, I also came to know that there is a school in, very famous school in uh, London by name St. James School. It's a pure white school in the sense only uh, people who are from the uh, English Anglo-Saxon community are, are members of, the, I mean, students there. I went to London to check up what I'd heard, that in that school, children between the ages of 6 to 11, every morning are made to recite for half an hour Sanskrit shlokas. And I saw it myself. Then I checked with, then I checked with Google. Do they have that? Google also has, if you type Sanskrit and St. James School, London, you will get the entire thing, including a video of children reciting Sanskrit, uh, uh, Sanskrit uh, words. Why? Why are they teaching it? Because the principal says that my research shows that if between the ages of 6 to 11, children recite Sanskrit shlokas of a particular kind, their brain development is superior to anybody else's. That is why I have made it compulsory. And this is something that congressmen should learn. Please learn some Sanskrit shlokas. Your brain will improve. Mr. Deputy Chairman, the question of Sanskrit and Tamil. 
has been raised here. Now, if you see the dictionary of Tamil to any other language and compare it with Sanskrit, you will find 40% of the words between Tamil and Sanskrit are common. Now, I'm not making a, passing a comment on where it came from, whether Sanskrit took it from Tamil or the other. Now, Mr. Vaiko should not speak. His original name was Vai Gopal Swami, which is a Sanskrit word. Please. Now he is, please, please. Sir. In, in, in Tamil, in, in Tamil, in Tamil, in Tamil, the word for election symbol, in, in Tamil, the word for election symbol is chinnam, chinnam. And what is in Sanskrit? Chin. And what is the DMK's, DMK's uh, uh, symbol called in Tamil? Udayan Suryan. Uday Surya. They have copied it from Sanskrit. So, therefore, therefore, Karuna Nidhi, Karuna Nidhi's name is Sanskrit. Karuna Nidhi's name is Sanskrit. Ramaswami Nayaka, his, his name is from Sanskrit. They can't get names from anywhere else. And Vaiko is, uh, why Gopal Swami is now hiding behind Vaiko. <laughs> so, I, I'll please, just please, sir. please. So, first of all, please. Sans please. Yeah. <laughs> please. Subramanya. Dr. Swami, please address the chair. Please, go your mouth record for the Jackie. Dr. Swami, Dr. Swami, you address the chair. Swami, you have only three minutes now. Please, please conclude. Now, please conclude. Now, you see, the, the two great, very well known judges of the Supreme Court, one was uh, Justice A.K. Ganguly. And the other was uh, Mark and Day Katu. They have a judgment in 2004, which is reported judgment, where they have devoted several pages to say that it is a great misfortune for this country that the logic used in courts is based on English law. And then they quoted from Mimamsa how you can get different meanings from the same thing by, because of the knowledge of Sanskrit. So they advocate that even in the courts of India in the future date, the language of arguments should be based on Sanskrit. So this is something which I am not saying, the judges of the Supreme Court are saying. So therefore, I would say now that now, now, please. now, nothing will go on record, please. You conclude now, your time will be over. So most of them are illiterates, what can I do? Please, please continue. <laughs> Dr. Mr. Rang Rajan, nothing will go on record. Please conclude now. Please conclude now. Please. So therefore, in conclusion, I request our minister that now that a central ministry, a central university has been created, let him ensure that every Kendriya Vidyalaya has an option to learn Sanskrit, whether it is in Tamil Nadu or is it in Kashmir. And yes, option only. And there's also a very easy way to learn Sanskrit, and that is from Sanskrita Bharati which can teach you to, uh, 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 to speak a few sentences of Sanskrit in just 10 days. So these agencies should also be incorporated and seen that the spread of Sanskrit is as quickly as possible and that in all our languages we use a maximum number of Sanskrit words because that will unite the country. Devnagari is not Hindi as uh, many... Uh, people who are not well read uh, are, uh, 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 are saying Devnagri script Devnagri script is, down, is used by Hindi, it is used by Marathi, it is used by uh, Nepali 
And I think if all milestones in our country have Thanks, Devanagari script, it will be very easy for people to travel from Thank north you. to south. Thank Therefore, you. now onwards, let us develop the Sanskrit language with full vigor, without any hesitation. Thank you. इनका योगदान द्वितीय सदन का योगदान उस दृष्टि से नहीं भुलाया जा सकता देश की राजनीतिक प्रक्रिया में तो दूसरे शब्दों में कि द्वितीय सदन का औचित्य इसलिए भी है कि द्वितीय सदन के होने से योग्य व्यक्तियों की ऐसे योग्य व्यक्तियों की सेवाएं सरकार को मिल जाती हैं देश को मिल जाती हैं जो सामान्यतया प्रथम सदन के सदस्यों से नहीं मिल पाती जिसके अपने कारण हैं सातवां विशिष्ट हितों एवं वर्गों का प्रतिनिधित्व जो प्रथम सदन है प्रथम सदन किसी दलों का प्रतिनिधित्व करते हैं दल विचारधाराओं के आधार पर बनते हैं लेकिन भारत के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो बहुत से ऐसे दल हैं जिनके अपने स्वयं के अपनी विचारधारा नहीं है तो वहाँ से उन जो लोग चयन हो के आते हैं ये लोग मात्र केवल दल का प्रतिनिधित्व करते हैं लेकिन अपर हाउस या राज्यसभा या उच्च सदन जिसे कहते हैं इसमें प्रत्येक राज्य में विभिन्न वर्गों के लोग रहते हैं और उन वर्गों के राज्यों के विभिन्न वर्गों के लोगों का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में होता है दलित आधार दल के आधार पर नहीं इनके प्रतिनिधित्व के होने से क्या होता है उस राज्य में उनकी आवाज सदन तक पहुंचती है राज्य की शांति राज्य के सुख के लिए बहुत जरूरी है शक्तिशाली राजनीतिक दल अपने संबंधों के बल पर चुनावी वोट बैंक के आधार पर कुछ वर्गों को प्रतिनिधित्व तो देते हैं परंतु उच्च और कुलीन वर्ग के लोग प्रतिनिधित्व से वंचित रह जाते हैं बात स्पष्ट है उच्च और कुलीन वर्ग के लोग क्योंकि यहां पर वोट बैंक की राजनीति नहीं चलती राज्यसभा के लिए कुछ और अहर्ताएं आवश्यक हो जाती हैं जबकि लोकतंत्र में ये जरूरी है कि एक सच्चे लोकतंत्र का आदर्श तो यह है कि सभी वर्ग को प्रतिनिधित्व मिले और इस प्रकार राज्यसभा यह सुनिश्चित करता है कि कुलीन वर्ग के लोग उच्च वर्ग के लोग जिनके पास कौशल है जिनके पास विभिन्न विधाएं हैं ये लोग सरकार में अपना योगदान दें देश के प्रशासन में अपना योगदान दें इसलिए व्यवस्थापिका के दूसरे सदन में ऐसे विशिष्ट वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व सुरक्षित करके हमने सुनिश्चित किया है कि विशिष्ट हितों एवं वर्गों का प्रतिनिधित्व देश के संसद में हो और इस तरह के प्रतिनिधित्व के प्रावधान को संवैधानिक रूप देकर सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया गया है आठवां बिंदु जो उच्च सदन की महत्ता को साबित करता है और वह है जनहित का संरक्षण जनहित का संरक्षण इसके क्या मायने हैं जनहित जनता के हित की सुरक्षा करता है वह कैसे जनता का सदन तो लोअर हाउस है लोकसभा है फिर अपर हाउस जनता के हित को कैसे सुरक्षित करता है जब दो सदन हो तो दोनों एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं दोनों सदन चेक एंड बैलेंस के तहत एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं दूसरे सदन का अस्तित्व जो है वो प्रथम दल के या प्रथम आ, सदन के उन स्वार्थी महत्वाकांक्षी स्वेच्छाकारी या अहंकारी सदस्यों को जो निर्वाचित तो हो जाते हैं पर जनहित के प्रति उदासीन रहते हैं जनहित कानून बनाने में निर्माण में सचेत नहीं रहते उनको ये प्रेरित करता है कैसे सदस्य 
लोकसभा के सदस्यों के बारे में टिप्पणी है कि बहुत से सदस्य उसमें स्वार्थी रहते हैं क्योंकि वोट की राजनीति के बल पर आते हैं स्वेच्छाचारी रहते हैं अहंकारी रहते हैं और निर्वाचित होने के बाद वे जनहित के प्रति उदासीन हो जाते हैं ऐसी स्थिति में द्वितीय सदन जो है वो जनहित के कानून निर्माण के समय ऐसे लोगों को सचेत करने का ऐसे लोगों को जगाने का ऐसे लोगों को जनहित में कार्य करने के लिए प्रेरित करता है और इसलिए दोनों सदन जरूरी हैं कोई तो हैं जो लोकसभा के कुछ सदस्यों की उच्च श्रृंखलता पर लगाम रखे और द्वितीय सदन इस काम को बखूबी करता है क्योंकि वह काफ़ी कुछ दली राजनीति से ऊपर उठ के वो कार्य करता है वो वोट बैंक से ऊपर उठ के कार्य करता है और इसलिए सतत रूप से उसका काम एक तरीके से हो जाता है वॉच डॉक का लोकसभा पर वॉच डॉक का कार्य करना यद्यपि दोनों एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं अब नौवा बिंदु जो द्वितीय सदन को महत्वपूर्ण बनाता है वह है प्रथम सदन का सहयोगी भी होना वॉच डॉक तो है नियंत्रित तो करता है सब कुछ करता है लेकिन सबसे बड़ी बात सहयोग करता है किसी भी द्वितीय सदन की उपस्थिति उसकी अनुपस्थिति से ज़्यादा अच्छी है जिन देशों में द्वितीय सदन अनुपस्थित है वहाँ कुछ नए ढंग की अलग समस्याएं बारंबार उठती हैं तो इसी को लेकर एक प्रसिद्ध विचारक हेनरी मैन उन्होंने कहा है कि किसी भी द्वितीय सदन की उपस्थिति उसकी अनुपस्थिति से ज़्यादा अच्छी है बेशक ज़्यादा अच्छी है द्वितीय सदन प्रथम सदन का विरोधी नहीं बल्कि सुरक्षा के लिए एक अतिरिक्त विचारक संस्था है तो जो बहुत महत्वपूर्ण शब्द है वह है अतिरिक्त विचारक संस्था और अतिरिक्त विचारक संस्था के रूप में कार्य करते हुए वह प्रथम सदन को संबल देती है शक्ति देती है सुनिश्चित करती है कि प्रथम सदन अपना कार्य बखूबी निभा रहा हो जनता की अपेक्षाओं के अनुसार कार्य कर रहा हो जनहित में कार्य कर रहा हो तो इसलिए द्वितीय सदन तो सहयोगी है वह प्रतिद्वंद्वी नहीं है तो द्वितीय सदन का होना बहुत महत्वपूर्ण है और अंतिम बिंदु इस तर्क में इस इसके पक्ष में वह है कि जनमत को जानने का ये एक अच्छा साधन है द्वितीय सदन जो है जनमत को जानने का अच्छा साधन कैसे यदि कोई विधेयक पहले सदन में पारित हो गया और फिर दूसरे सदन में जाता है तो वहाँ के लोगों को अपना मत प्रकट करने का मौका मिलता है क्योंकि दूसरे सदन में जब इस विधेयक पर विचार होता है जब दूसरे सदन में जब ये विधेयक जब तक पहुँचता है तब तक उस सदन के सदस्यों को कुछ अतिरिक्त समय मिल जाता है इस पर विचार करने का और उस अतिरिक्त समय का उपयोग वो जनता की आकांक्षाओं को बेहतर समझने में कर लेते हैं तो इसलिए जो अतिरिक्त समय मिलता है विचार करने का वह यह सुनिश्चित करता है कि जनता का मत बेहतर तरीके से प्रकट हो किसी एक बिंदु पर फाइनर जो एक और विचारक हैं उन्होंने कहा है कि यदि दोनों सदन एक दूसरे से सहमत हैं तो कानूनों की न्यायपूर्णता और विवेकशीलता पर हमारा विश्वास और भी पक्का हो जाएगा दोनों सदन सहमति दिखाएंगे तो जनता स्वयं सोचेगी कि जो भी हुआ है अच्छा हुआ है उस पर हमारा विश्वास पक्का हो जाएगा और यदि दोनों असहमत हैं तो ऐसी स्थिति में पुनर्विचार करने का अवसर मिलेगा तो दोनों ही स्थिति में द्विसदनात्मक प्रणाली बेहतरीन क्यों ना हो बेहतरीन क्यों ना मानी जाए और इस पर किसी तरह का सवाल नहीं उठना चाहिए इसीलिए भारत में 
द्विसदनात्मक प्रणाली ली गई है हमारे संविधानता संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच के द्विसदनात्मक प्रणाली को अपनाया यद्यपि इसमें खर्च बढ़े भारत के एक निर्धन देश होने के बावजूद उन्होंने 250 सदनों की एक अतिरिक्त व्यवस्था की लेकिन खर्च के ऊपर व्यय से ज़्यादा महत्वपूर्ण था दूसरे सदन की महत्ता का मामला और उसकी महत्ता को समझते हुए इन दस बिंदुओं पर उसके जरूरत को समझते हुए उन्होंने द्विसदनात्मक व्यवस्था केंद्र में अपनाई संघ में अपनाई तो दो सदनों की आवश्यकता क्यों पड़ी पहला विविधताओं से परिपूर्ण समाज में द्विसदनात्मक राष्ट्रीय विधायिका की चाहत ताकि राष्ट्र अपने समाज के सभी लोगों सभी वर्गों और सभी क्षेत्रों को समुचित प्रतिनिधित्व दे सके बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है बहुत महत्वपूर्ण कारण है दूसरा सदन के प्रत्येक निर्णय पर पुनर्विचार का एक मौका मिलता है जिसका जिक्र मैं कर चुका हूँ तीसरा प्रत्येक विधेयक पर कम से कम दो बार विचार होता है पुनर्विचार का मौका तो है ही यहाँ कम से कम दो बार विचार करने का मौका मिलता है जो इस बात को सुनिश्चित करता है कि किसी गलत तरीके का प्रावधान कानूनी प्रावधान या नीतियाँ ना बनाई जा रही हूँ चौथा संसद कभी कभी जल्दबाजी में यदि कुछ निर्णय लेना चाह रहा है तो उस पर लगाम लगती है रोक लगती है क्योंकि दूसरे सदन में ही जाना है और दूसरा सदन स्वयं अपना समय लेगा तो इस प्रकार जल्दबाजी से बचा जा सकता है जल्दबाजी के संभावना से बचा जा सकता है गलत करने के संभावना से बचा जा सकता है राज्यसभा के संबंध में जिसका दूसरा नाम है स्थायी सदन उच्च सदन या द्वितीय सदन इसमें प्रतिनिधित्व के सामान्यतः दो सिद्धांत हैं विश्व में दो सिद्धांतों में एक सिद्धांत ऐसा है जहां सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व जैसा कि अमेरिका में है और इस सिद्धांत का फायदा यह है कि सभी राज्यों को चाहे उनका आकार कुछ भी हो उनमें समानता स्थापित होती है सब एक दूसरे के बराबर माने जाते हैं और इस प्रकार छोटे राज्यों में किसी भी तरह की हीन भावना नहीं रहती एक दूसरा जो सिद्धांत है वह है राज्यों को असमान प्रतिनिधित्व असमान प्रतिनिधित्व में जनसंख्या के अनुपात में उनको राज्यसभा में सीटें मिलती हैं जैसा कि भारत में है इसकी खासियत क्या है प्रत्येक राज्य में निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या जनसंख्या के आधार पर तय होती है और इसकी अच्छी बात यह है कि बड़े राज्यों को ज़्यादा प्रतिनिधित्व क्योंकि उनकी जनसंख्या ज़्यादा है तो दोनों के अपनी अपनी अच्छाइयां हैं अपने अपने पहलू हैं राज्यसभा के अस्तित्व का या उसके स्थायी होने का एक बहुत बड़ा फायदा यह है कि देश में किसी न किसी रूप में एक सदन उपस्थित है एक सदन के सदस्य उपलब्ध हैं जब लोकसभा भंग होती है तो ऐसी स्थिति में यदि राज्यसभा न रहे और कुछ जरूरी कार्य करने हो, कुछ जरूरी मामले निपटाने हो, तो फिर राज्यसभा यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है दूसरे शब्दों में लोकसभा भंग होने पर चुनाव होने तक राज्यसभा की बैठक बुलाई जा सकती है जरूरत पड़ने पर और जरूरी मामलों को निपटाया जा सकता है ये राज्यसभा का एक महत्वपूर्ण लाभ है राज्यसभा के स्थायी होने का एक कारण है विशेष शक्तियों के की तुलना करें तो लोकसभा और राज्यसभा की विशेष शक्तियों में राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली सभा जबकि लोकसभा धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पारित हो सकता है प्रस्तुत हो सकता है पारित तो दोनों सदनों को करना होगा पर प्रस्तुत केवल लोकसभा में दूसरी विशेषता राज्यसभा की राज्यसभा जो है वो राज्यों के हितों का ध्यान रखती है और लोकसभा की दूसरी विशेषता लोकसभा ही इसे संशोधित 
या अस्वीकृत कर सकती है किसी विधेयक को धन विधेयक को संशोधित करने का अधिकार धन विधेयक को अस्वीकृत करने का अधिकार केवल लोकसभा का ये दूसरी विशेषता तीसरी विशेषता राज्य के हितों को राज्य के हितों को प्रभावित करने वाला प्रत्येक मुद्दा इसकी सहमति और स्वीकृति के लिए आवश्यक है राज्य संबंधी मुद्दा लोकसभा की विशेषता की बात करें तो मंत्रिपरिषद जो है वह केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है राज्यसभा के प्रति नहीं तो तीन विशेषताएं राज्यसभा की जो लोकसभा के साथ नहीं है तीन विशेषताएं लोकसभा की जिसका राज्यसभा से कोई सरोकार नहीं है 